सकल के स्वागत इलेक्ट्रनिक्स डिवाइस कोर्सटी चलो कथा ना बारी शुरू करी तो लेकर प्रथम की शिखते हैं सेमिकंडर की बुझते हैं सेमिकंडर की सेमिकंडर सेमिकंडर हम एक पदार्थ सबसटैंस जेटार प्रपार्टीज हो इन्सुलेटर एवं कंडक्टर माझामाझी अर्थात से मैटरियल इन्सुलेटर एवं कंडक्टर उभय वैशिष्ट्य बहन कर द्वित से सेमिकंडर मैटरियल फेल इन टू ऑन अफ टू क्लसेस सिंगल क्रिस्टल एंड कम्पाउंड क्रिस्टल दैट मीस वार्ल्ड जो सेमिकंडर पावा जाए सबग के दुईटा कैटागर से डिवाइड करते प्रथम तो हे सिंगल क्रिस्टल उच इज दिस वन एंड एनदार एन हे कम्पाउंड सिंगल क्रिस्टल उदाहरण जो बी तेल सिलिकन जार्मेनियम एक्सेट्रा और कम्पाउंड हिसाब से गलियम आर्सानाइट ओके दें परवर्ती पॉइंट आसे से रिपिटेटिव क्रिस्टल स्ट्राक्चार फर सिंगल फर इस रिपिटेटिव सिंगल स्ट्राक्चार फर सिंगल क्रिस्टल सो हमें सेमिकंडक्टारे और एक कमन प्रपार्टीज देखा जाए से हे स्ट्राक्चारगल थे जो सेमिकंडक्टर जी स्ट्राक्चार जेटा थे जो परवर्ती विस्तारित शिखब इनशाला सेगल रिपिटेटिव फर्मे थे अर्थात एक मैं सेम कम्बिनेशने एड हो एक क्रिस्टल पलिमार गठन कर सो दें परवर्ती पॉइंट हे टू और मोर सेमिकंडर मेटेरियल अफ डिफारेंट एटम स्ट्राक्चर फर दिस कम्पाउंड फर कम्पाउंड सो साधारण एक सेमिकंडर मेटेरियल डिफरेंट एटमिक स्ट्राक्चार हो फर कम्पाउंड मान एक धरण सेमिकंडर एक एक धरण स्ट्राक्चार गठन हो दें परवर्ती नेक्स्ट पॉइंट हे द्री सेमिकंडर यूज फर मोस्ट फ्रिकुएंटलि इन कन्स्ट्रकशन अफ इलेक्ट्रनिक डिवाइस और गलियम सरि जार्मेनियम सिलिकन एंड गलियम आर्सानाइट ये सेमिकंडर शिल्पे जे सकल मैटरियल यूज कर मोस्ट अब दें और एम थ्री मैटरियल दे आर गलियम सरि जार्मेनियम सिलिकन एंड गलियम आर्सानाइट मोस्ट अब द टाइम सिलिकन हे सब बसि व्यवहित सेमिकंडर मैटरियल्स ठीक है ओके ये सम्पर्क मैं विस्तारित और जानब हमारे परवर्ती स्लैडे चले जाब इंडिविजुअल गलियम सिलिकन ए गल सरि जार्मेनियम सिलिकन ए गलियम आर्सानाइटर प्रपार्टीज नहीं सो प्रथम आलोचना करब जार्मेनियम सो जार्मेनियम कि एडभान्टेज और डिसएडभान्टेज आज है जार्मेनियम हे प्रथम आविष्कृत सरि प्रथम व्यवहित डिवाइस इलेक्ट्रनिक डिवाइस शिल्पे प्रथम व्यवहित मैटरियल्स सो ये इजी टू रिफाइन एंड अफ टैन भेरि हाई लेवल अफ इम्पिरिटीज सरि इजी टू रिफाइन टू अफ टैन भेरि हाई लेवल अफ पिरिटी तो हेटार मान हे मैं सिलिकन ये जार्मेनियम एटार रिफाइनिंग प्रसेस तो खूब इजी एवं यटार पिरिटी लेवल मेनटेन करा जाए अवेलेबल इन फेयरलि लार्ज कोवान्टिटीज एवं यार नेचारे अनेक पाव जाए यार कोवान्टिटी ने का चिंता करते हैं ना दें परवर्ती पॉइंट हे साफार फ्रम लो लेवल्स अफ रि रिलेबिलिटी डिओ टू प्राइम प्राइमरिलि to its sensitivities to it change the temp in temperatures that means uh, germanium temperature change khub durutto react kore ebong temperature change er sathe sathe er sathe sathe er characteristics ba properties gulo change hote thake eta ekta onnotomo oshubidhar bhitore eta ekta onnotomo oshubidha so germanium was used almost exclusively germanium er आकटा वैशिष्ट हे जार्मेनियम यूज अलमोस्ट एक्सक्लूसिव प्लीज ओके परवर्ती स्लैडे जा सिलिकन सो जार्मेनियम 
যখন মানে ডিভাইস শিল্পে ব্যবহার হতে থাকলো তখন এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো ওভারকাম করার জন্য সায়েন্টিস্টরা সিলিকনের ব্যবহার শুরু করলেন তো এটার গ্যালিয়ামে জার্মেনিয়ামের তুলনায় এর এটার অনেক অ্যাডভান্টেজেস আছে প্রথম অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সিলিকন হ্যাড ইম্প্রুভ দ্য টেম্পারেচার সেন্সিটিভিটিস অর্থাৎ জার্মেনিয়ামের যে টেম্পারেচার চেঞ্জের সাথে সাথে তার প্রপার্টিসগুলো যে চেঞ্জ হয় এটা কিছুটা হলেও ইম্প্রুভ করা যায় সিলিকনে দেন লেস টেম্পারেচার সেন্সিটিভ মানে এটা টেম্পারেচার সাথে সাথে দ্রুত রেসপন্স করে না এন পরবর্তী পণ হচ্ছে অ্যাবন্টেড ম্যাটেরিয়ালস অন দ্য আর্থ সুতরাং এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে নেচারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সুতরাং এটার কোয়ান্টিটি নিয়েও চিন্তা করতে হয় না কাউকে অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইস রিফাইনিং প্রসেস ফর ম্যানুফ্যাকচারিং সিলিকন দেন এটা মানে হচ্ছে যে মানে সিলিকনের রিফাইনিং প্রসেসটা তুলনামূলক ইজি এবং এটা খরচ কম ওকে আমাদের পরবর্তী স্লাইডে যাই উইচ ইজ গ্যালিয়া মার্সানাইট গ্যালিয়া মার্সানাইটের এমন একটি কম্পাউন্ড যেটার ব্যবহার কম বেশি এখন অনেক ডিভাইসে ইউজ করা হয় গ্যালিয়া মার্সানাইট চিপস তবে এটার অ্যাডভান্টেজের ভিতর অন্যতম অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা সিলিকনের তুলনায় ফাইভ টাইম ইফেক্টিভস যেটা আমরা প্রথম পয়েন্ট উল্লেখ করেছি শিটস অফ অপারেশন আপ টু ফাইভ টাইম দ্যাট সিলিকন তবে এটার একটা সমস্যা হচ্ছে এটা মোর এক্সপেন্সিভ দ্যাট মিন্স এই ম্যাটেরিয়ালসে আমরা যদি কোনো চিপস বা কোনো ডিভাইসকে ডিজাইন করি তবে এটা একটু বেশি এ হয়ে যায় বা দামি হয়ে যায় দেন পরবর্তী পয়েন্টটা হচ্ছে অফ এন ইউজড অ্যাজ দ্য বেস্ট ম্যাটেরিয়াল ফর নিউ হাই স্পিড ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড বিএলএসআই সার্কিট ডায়াগ্রামস সুতরাং বিএলএসআই শিল্পে সব থেকে বহুল ব্যবহৃত ম্যাটেরিয়ালটি হচ্ছে গ্যালিয়াম আর্সানাই ওকে আমাদের পরবর্তী পয়েন্টে আসি যে কোবেলান বন্ড অ্যান্ড ইন্ট্রেন্সিক ম্যাটেরিয়াল সো এটা হচ্ছে আমাদের আমরা আসলে এই সেমি কন্ডাক্টারগুলো পরস্পরের সাথে কোবেলান বন্ডের মাধ্যমে অ্যাড থাকে তো কোবেলান বন্ডের সম্পর্কে আমরা হয়তো সবাই কম বেশি জানি বা সবাই এটার সাথে কম বেশি পরিচিত যে কোবেলান বন্ডের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুইটা সরি দুইটি অধাতু হতে হবে এবং এরা পরস্পরের সাথে ইলেকট্রনিক শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে একটা বন্ড ক্রিয়েট করবে যেটাকে আমরা কোবেলান বন্ড হিসাবে চিনি এবং সেমি কন্ডাক্টার ম্যাটেরিয়ালসগুলো সাধারণত কোবেলিং বন্ডের মাধ্যমে কম্পাউন্ডগুলো গঠন করে থাকে আচ্ছা পরবর্তী পয়েন্টে আসা যাক এনার্জি লেভেলস দেন এনার্জি লেভেলস এটা বুঝতে গেলে এই ডায়াগ্রামটা বোঝার দরকার আছে যে আসলে ব্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশান ব্যান্ড ব্যান্ড ব্যালেন্স ব্যান্ড কি ব্যান্ড হচ্ছে এমন একটি রিজন বা এমন একটি এরিয়া যেখানে ইলেকট্রনগুলা যখন মানে স্টেবল অবস্থায় থাকে তখন তারা এখানে অবস্থান করে যখন এটাকে হিট আপ করা হয় যখন ইলেকট্রনটাকে হিট দেওয়া হয় তখন সেটা কিছু এনার্জি লাভ করে এই কন্ডাকশান বন্ডে যায় এবং এই কন্ডাকশান বন্ডে সে যখন যায় তখন তার তখন একটা মানে এনার্জি ব্যান্ড ব্যান্ড গ্যাপ ক্রিয়েট হয় যেটাকে আমার এনার্জি গ্যাপও বলে থাকি তো দেখা যায় যে ইনসুলেটারের ক্ষেত্রে এই এনার্জি গ্যাপটা সব থেকে বেশি দ্যাট মিন্স আমার ইলেকট্রনকে ব্যালেন্স বাউন্ড থেকে কম্পাউন্ড ব্যান্ডে উপনীত করতে আমার সব থেকে বেশি এনার্জি প্রয়োগ করতে হবে ইনসুলেটারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেমি কন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে সেটা কিছুটা কম এবং কন্ডাক্টার ক্ষেত্রে সেটা খুবই কম যেটা এবং কন্ডাক্টারের একটা অন্যতম প্রপার্টিস হচ্ছে এরা ওভারল্যাপড অবস্থায় থাকে ব্যালেন্স বন্ড এবং কন্ডাকশান বন্ড পরস্পর ওভারল্যাপিং অবস্থায় থাকে যেটা সেমি কন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে থাকে না সো আমরা আমাদের তিনটা যে সেমি কন্ডাক্টার এটা আগে আলোচনা করেছি জার্মেনিয়াম সিলিকন অ্যান্ড গ্যালিয়াম আর্সানাইট তো গ্যালিয়ামের 
एनार्जि कैप्ट हो पॉन्ट सिक्स सेवेन इलेक्ट्रोल्ट सिलिकनर एनार्जि कैप हो पॉन्ट वन इलेक्ट्रोल्ट गलियम जार गलियम आर्सनइटर क्षेत्र में एनार्जि कैप्ट हो पॉन्ट फोर थ्री इलेक्ट्रोल्ट मैंने सरि बोलते चाची कारण ये कम्पाउंड उच्चारण कर समय अनेक समय गलियम फिलसी आसल जार्मेनियम ओके परवर्ती स्लैड आसा जा एक्सट्रेंसिक सेमिकंडक्टर सो एत जे सेमिकंडक्टर गो नहीं आलोचना कर सब गो हम इंट्रेंसिक सेमिकंडक्टर एन शिखब एक्सट्रेंसिक सेमिकंडक्टर सो एक्सट्रेंसिक सेमिकंडक्टर हम एक सेमिकंडक्टर जेटा के डोपिंगर मध्यमे को इमपिओर एलिमेंट एड करा जेते तर कैरेक्टरिस्टिक परिवर्तन घटे तो से जिसटा उल्लेख कर एडिशन अफ स्पेसिफिक इमपिओर एटम्स हे एडिशन हमें स्पेसिफिक किस एटम्स के एड करब को सुनिर्दिष्ट क्च कर उद्देश्य सो इन अर्डर टू चेन्ज द कैरेक्टरिस्टिक्स Subjected to doping process is called an extrinsic materials. That means, इज इम्पिर एटम्स एड कर जो प्रसेस एट बोलिए डोपिंग टू टाइप अफ एक्सट्रेंसिक सेमिकंडक्टर साधारण दुजन एक्सट्रेंसिक सेमिकंडक्टर पाव जाए नेचारे सरि भूल बल्लम साधारण दुजन एक्सट्रेंसिक सेमिकंडक्टर आज एन टाइप एंड पी टाइप ओके एन टाइप एवं पी टाइपर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक सम्पर्क जानब सो एन टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स हडिंग प्री डेटारम नम्बर अफ इम्पिटी सैटम टू सिलिकन बेस मान हे सिलिकन जो क्रिस्टाल आम एखे स्पेसिफिकली पेंटा भैलेंट इन वो उल्लेख करी पेंटा भैलेंट इम्पिरिटीज एड करब पेंटा बैलेंस मान हे पंचजोजी मौल मान जर जे सकल एटम्सर शेष एनार्जी सेले पाँच टी इलेक्ट्रन थे तक के पेंटा बैलेंस बोली अर्थात पिरियडिक टेबिले तर पजिशन हो ग्रुप फाइव अर्थात एन टाइम मेटेरियले ग्रुप फाइवर इम्पिट एटम एड करब इम्पिओर इम्पिरिटीज हिसाब से ये ग्रुप फाइव जो एटम एड करब अच्छा आपको आए एक विषय लक्ष्य करी सिलेकनर ये चार्टे इलेक्ट्रन थे चार्टे इलेक्ट्रन थे पेंटा भैलेंट कर पेंटा भैलेंट एटम कर कि चार्टा इलेक्ट्रन साथे शेयरिंग अर्थात ओ एक इलेक्ट्रन एखे दिवे एखे और एक इलेक्ट्रन दिवे इखने एक दिवे दें एखे एक दिवे यहाँ हे पेंटा भैलेंट अर्थात पेंटावल इम्पिट थे इम्पिट एटम्स इलेक्ट्रन शेयर कर एक बंड क्रिएट कर किंतु हमें जानी पेंटावलेंटर बैलेंस इलेक्ट्रन हे फाइव अर्थात एखे पेंटावलेंट इम्पिटीज एटम्स सरि पेंटावलेंट एटम तरह चार्टे इलेक्ट्रन शेयर करारे एक इलेक्ट्रन अवशिष्ट था ठीक है से एक इलेक्ट्रन के जो हिट करी एक इलेक्ट्रन खूब द्रुत बैलेंस बन थे जे बैलेंस बन थे कंडेक्शन बैंड उपनीत है तो तक ये इलेक्ट्रन टे फ्री इलेक्ट्रन जिस बोझा गया से विषय की क्लियर हो फ्री इलेक्ट्रन जो हिटअप हिट आप करार समय बैलेंस बैंड थे कंडेक्शन बैंड उपनीत हो तक आपके बी फ्री इलेक्ट्रन एवं ये पेंटा भैलेंट जे एटम्स अर्थात जे फ्री इलेक्ट्रनटी दान कर डोनार एटम्स सो एखे कि है एक साधारण एक इलेक्ट्रन क्रिएट है जेटा आगे डिसकस कर फ्री इलेक्ट्रन थार सत्ते टोटाल क्रिस्टाल है इलेक्ट्रिकाली निट्रल अर्थात एखे को चार्ज थे एखान जेहतु 
এখানে ফ্রি ইলেকট্রন থাকে ফ্রি ইলেকট্রন ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে আর আমরা জানি ফ্রি ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ সুতরাং এখানে মেজরিটি ক্যারিয়ার হবে নেগেটিভ ওকে আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী স্লাইডে মুভ করছি এখন আমি আলোচনা করব পি টাই ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে পি টাই ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে যখন এই সিলিকন বেসে বা সিলিকন ক্রিস্টালে আমরা ট্রাইভ্যালেন অ্যাটমস দ্যাট দ্যাট মিন্স গ্রুপ থ্রির অ্যাটমকে আমরা অ্যাড করব তখন সেটাকে হবে পি টাইপ ম্যাটেরিয়ালস এখানে এখানে যে বিষয়টা ঘটে সেটা হচ্ছে আমরা আগেই বলেছি যে সিলিকনের চারটা ইলেকট্রন থাকে এখানে শেয়ারেবল ইলেকট্রন এই চারটা ইলেকট্রনের সাথে এই অ্যাটমস যখন বন্ড ক্রিয়েট করে তখন এখানে একটি ইলেকট্রন দেওয়ার পরে এখানে একটি ইলেকট্রন দিবে দেন এখানে একটি ইলেকট্রন দিবে অর্থাৎ সে তিনটা ইলেকট্রনের সাথেই বন্ডিং সম্পূর্ণ করতে পারে বাকি একটি ইলেকট্রনের সাথে সে পারে না তো সেখানে জেনারেলি একটা মানে ল্যাকিং ক্রিয়েট হয় চার্জের ল্যাকিং ক্রিয়েট হয় সে ল্যাকিংটাকে আমরা বলছি হোল আর এই যে যে পেন্টা ভ্যালেন্ট যে অ্যাটম এটাকে আমরা বলছি অ্যাচেপ্টার অ্যাটমস এবং অ্যাচেপ্টার অ্যাটম থাকা সত্ত্বেও এই পুরা ক্রিস্টালটা হবে ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল এবং যেহেতু এই সাইনটার যেহেতু এখানে একটি ইলেকট্রনের ল্যাকিং সৃষ্টি হয় যার কারণে আমরা এখানে একটা একটা হোল ক্রিয়েট হয় যেটাকে আমরা বলছি জেনারেট হোলস যেহেতু হোলসের সাইন হচ্ছে পজিটিভ হোলসকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করি পজিটিভ সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে পি টাইপসের মেজরিটি ক্যারিয়ার হচ্ছে পজিটিভ সো এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট লেকচার সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ